有情况？好像是你们国军的人，少废话，快停车！留他们活口。
好让他们把有毒的给养带回去。为了打消他们的顾虑，猫捉老鼠的游戏正式结束。撤，嘿。便宜了，日本兵呢？日本兵去哪儿了？日本兵呢？是啊，日本兵呢？日本兵撤了，肯定是被解救我的好枪法吓跑了。明明是被我这照妖镜给照跑的。你还说这批粮食有问题？要真有问题的话，大英叔子为什么大费周章，非要抢回去呢？我只是觉得，大英叔子让黄协军送这批给养，这个错误犯的有点低级。啥低级高级啊？你这叫啥？你这叫让别人志气灭自己威风？你把大英叔子看成是老虎，可是这老虎也有打盹的时候，你不经常也打盹吗？二师兄说的对。山羊姐，你找我呀？咱们部队还有粮食吗？有是有，但是不多了。藏起来。啊？藏？藏起来？你傻呀！抢粮食的事我们也参与了，为什么不能分我们一点啊？不是，那藏哪儿啊？猪圈。不是，那粮食藏猪圈，那还能吃啊？藏那儿啊！行，我现在就去。少点，哎，小象，少点。好，好嘞。英儿，我这两天身体不舒服，能不能给捞点干的补一补啊？你要不要回头我再给你熬个小米粥，加点红糖，再放两个鸡蛋？好，好，好，好，好。你给我吃什么，我都能凑合。嗯，那你先生个孩子，因为这是婆娘们生完孩子吃的月子餐。要不，咱俩先生一个，我保准把小米粥加鸡蛋让给你吃。皮又痒痒了，是不是？是不是？姐，没了。啊？散了吧，饭没了，散了，散了，散了，散了。没了，没了，还没吃呢。真没了。对呀，没吃呢。兄弟们，静静，大家听我说。没饭了，我也很难过。你们说，现在国军的粮食就放在那儿，但是不让我们吃，大家说这是不是太浪费了？对，山姐，我觉得你这个时候你就应该行侠仗义，你去把粮食全弄过来，是不是？对，是的，对呀。我也这么觉得，但是在这之前呢，我觉得应该派你去找赵团长聊一聊，让他去找苏海棠，先把粮食借过来。大家说好不好？好啊！走，你的不长，就这么棒了。去吧，去吧，去吧。让毛毛去，我去。去啊！团长，咱的粮食找不着了呀。什么？那粮食好好的，自己还会长腿跑了？是，这这粮食它能长腿吗？可可我就是找不着了呀。你小子是不是看人家的粮食眼红，偷偷给藏起来了？不是，这我可不敢。你少跟我装糊涂。是不是这事儿是野山鹰干的？这，这我不知道。要不我再去找找。赵团长，您找我有事。苏组长，呃，有话就说。嗯，我就我就不兜圈子了。眼下我们新四军的情况，您也都看到了。由于小日本搜山围剿，我们这里啊已经几乎断粮了。这平时嗷嗷叫的这些小老虎们，哎呀，很快就变成病猫了
。我知道苏子长眼下也联系不上你们萧山的国军将士，所以，我想向贵军借一些给养。等我们南关过去了，我一定如数奉还。你看，苏组长，能不能帮一下我这个忙啊？赵团长，我们是友军，你们的事，就是我的事。你们断粮了，我也跟着着急。可是，这给养的事，不是我一个人能说了算的。希望赵团长能理解。啊，这个苏组长，我知道这事儿你也有难处，但眼下我这是火烧眉毛，真的是没办法。还希望你能多上上心。您放心，我这就去跟上峰汇报，有消息尽快回复你。好。那这事儿无论成与否，我赵志国都感谢你。别客气。嗯。他来干什么？求人家呗。现在粮食这么紧张，我想向苏组长借一些粮。借？为什么借？这个粮食本来就应该二十天作物平分。要不是我们帮忙，哼，粮食早让鬼子抢走了。哎，叶山英，我还正想问你呢，咱们剩下的那些粮食都去哪儿了？是不是你搞的鬼？剩下的粮食不见了，跟我有什么关系？我看啊，肯定是那个苏海棠故意的，他们自己偷吃了，然后不承认。我告诉你，你少给我耍鬼把戏，这是命令，国军的粮食，一粒你也别打歪主意。知道了，没事回去吧，别老往这儿跑，人看着影响多不好啊！这可怎么办呢？还是联系不上。军事物资我们不能擅动，可是现在上面联系不上，萧山也联系不上，如今这里就快断粮了，真是急死人。海棠姐，二师兄今天跟我说，他饿得都直打晃了。这将在外，军命有所不受。要不，如果今天晚上还联系不上，明天一早我就去找赵团长。如果上峰责备下来，这个责任我来负。浩子哥，你快点回来啊！沈英姐，我刚把耗子哥骗走，你这手脚够麻利的啊！当然，两袋面粉，一袋干粮。沈英姐，你胆可真大！要是我呀，见了赵团长，那就像老鼠见了猫一样。以后你跟着我，什么事儿我护着你。有沈英姐在呀、啊，哎呀，那就是天王老子，我都不怕了。菜全在这儿呢，山羊姐，那国军车上的粮食真多，还有干粮呢。干粮算什么？我还准备啊，给所有的兄弟们做一锅疙瘩汤。哦，怪不得你弄这么多菜在这儿呢，我做饭都找不着菜了。好不容易把国军的粮食偷出来，姐姐，我得显示一下我大厨的手艺。不是不是，姐姐姐，这回你当大厨啊？那战士们吃了你做的饭，那那不都归归西了？这啊！我本来想拍马屁的，拍反了。这，战士们吃了你做的饭呀，都像野驴一样的活蹦乱跳的。你这个马屁算拍对了吗？我，我就这水平。不过山姐，你还是别做了，你再把自己累着。你看啊，咱就这点咸菜，还有馒头一吃就行了，多浪费料啊！浪费什么料啊？啊，不就搁点白菜、葱、西红柿，再搁点辣椒，一锅炖。你还真把自己当灶王爷祖宗了？你怎么那么多废话？摘菜。好好好。哎呀，海棠。对呀。你看大家都饿着肚子。就是。哎哎哎，海棠。哎，耗子，怎么回事？哎呀，组长，少了两袋面，一袋干粮。不是让你看好国军的给养吗？你吃干饭的。我是看着了，这你你你也得看谁偷啊！这野山鹰偷，那我也看不住、啊。不是，少说两句能死吗？没人当你给养吧？海棠，那个这个事儿
，咱们私下聊了咋样？我去劝劝善英，让她给你赔个礼，道个歉啊。不过你可千万别去赵团长那儿啊，赵团长那熊脾气，还不得处罚我家善英？你不提醒我都忘了，找赵团长去。哎，你不说你，哎，你惹祸了！快去告诉善英，赶紧！然后你还愣着干什么呀你？你都怪你，都怪你，都怪你！提什么善英啊你？没长脑子的玩意儿！我是提了，但我没提团长啊！你不提醒，人家都忘了。都怪你，都怪你，都怪你！我，我，是是我提醒的吗？燕儿，啊，不好了，不好了！哎呀，你偷面粉和干粮的事，东窗事发了，苏海棠跑到赵志国那儿告状去了啊！告呗。别说告赵志国了，告到司令员那儿我也不怕呀、哎。我头上有角，身上有刺儿，但是我有一颗洪亮的心。我的姑奶奶，你可真够认不清形势的。这事儿事关国共合作的大事。哎，子曰：“出头的船子先烂。”你要是不相信，就坐在这儿等赵志国当着全团的面狠批你一顿。好、啊，行行行，王妈，哎，把疙瘩汤藏起来，等赵志国走了分给大家喝。不是，师英姐。我怕团长他处分我呀！哎呦，你怕什么呀？你闭嘴！有我担着呢，怕什么？哎，快快快！赵团长，现在可是人赃俱获，什么赃？你才赃呢！背后告黑状，算什么英雄好汉？野山英，你知道你这是什么行为吗？你这是破坏国共合作大好形势，懂不懂？哎，赵团长，事情是这样的，英儿呢是看咱们新四军的战士都饿着肚子，所以好心才去偷的这些粮食。你不能把这好心当成驴肝肺吧？这事儿我可是见证人。你给我闭嘴！谁让你替我说好话了？我就是偷了，怎么着？我就是破坏国共合作了，怎么着？哎，你还有理了是吧？你信不信我马上管你禁闭？关呗，我又不是没关过，又不是第一次。我认识在哪儿？你找人帮我把门开了。你，你这脾气属炮仗的，说着就着。呃，苏组长，你看这样好不好？我马上关他三天禁闭，然后再做检查，我让他深刻反省。这剩下的粮食吧，我马上让他们给你送回去。这事儿，我总不能当没看见吧？部队的纪律，你们自己心里有数。哎哎，那好，那我等苏组长的好消息啊！看他那样，有什么了不起的？哎，谁消消气，消消气。团长，这疙瘩汤和干粮……哎呀，少废话，还不赶快给警卫排送过去？这凉了就不好喝了。是。再发热有什么症状？呕吐、腹泻，严重的还有脱水、虚脱的症状。好，我知道了，嗯、你去忙吧。到底怎么回事？海棠，咱们出去说。到底怎么回事？这么多人同时发病，很像是复合细菌感染之后的症状。复合细菌，复合细菌是什么？应该是日菌炎症的病毒吧。感染这种病菌会出现严重的脱水、虚脱，如果症状持续下去，肌肉会痉挛、抽搐，最后会导致死亡。而且这种病具有很强的传染性。那该怎么办啊？你们也不用太担心，这种病虽然治疗起来非常困难，可也不是不能治好。我们可以想想办法。我们找赵团长去。嗯，团长，我是只管烧火做饭呀，战士们生命跟我一点关系都没有啊！哦，对了，那个这次是山鹰姐掌勺的，她还让我把那个粮、那个干粮也拿过来，说是怕战士们不够吃。这事我是坚决反对啊！我跟她说，我说这是国军的粮食，我们怎么能吃国军的东西呢？啊，苏组长，你们回来了。赵团长。警卫排的战士集体病倒了，这到底是怎么回事？哎呀，我也是奇了怪啊！你说警卫排这些战士
那是我亲自挑选的，个顶个的好身体啊！这平时跟小老虎一样，你别说生个病，就是打个喷嚏的时候都少啊！哎呀，真是奇了怪了，怎么要不病呢？啊，身体都好好的，这一病全病倒了。那别的排的战士呢？他们有病症吗？那倒没有。这不是那天，你不也都看到了吗？这疙瘩汤都煮熟了，我就想，这要到了吧，就白瞎了，就给他们开个小灶。我自己都没舍得吃啊，可这帮小子，哎，你说是不是他们没出息给撑的呀？现在我们基本确定是复合细菌。啥？复合细菌？疙瘩汤和干粮，那批给养是我们从日本鬼子那儿抢来的，看来是那批给养有问题。小贝，你拿些面粉和干粮去化验一下。好的，我马上去。如果是这样的话，复合细菌的治疗需要盘尼西林。目前根据地没有这种药，我们只能用中药缓解症状。那那那，我马上想去分区请求支援药品。嗯，赵志国，我奶奶把我交给你，让我听你的话，啊？是让你成天关我禁闭的吗？你对得起他吗？这么大人了，你看看，连个媳妇儿都没有，像话吗？行，哎，不是出大事了吗？我跟你说，我来猜，日本鬼子来了，天塌了地陷了。我猜，赵志国喝凉水被淹了。哎呀，你胡说什么呀？我告诉你，我刚刚听说，上次切的那批粮食里面有复合细菌，就你做的那锅疙瘩汤，老虎牌的战士全都撂倒了。完了完了完了，姐姐，我好心办了坏事了。说的不就是吗？我告诉你啊，赵团长现在可是急坏了，正在向上级请示特效药潘尼西林。上级说了，整个军区都没有那东西。老虎牌是赵志国的命根子，这不是要了他老命吗？哎呀，你说这事可怎么办呢？他不会毙了你吧？这下完了，这下我怎么向你哥交代呀？姐姐，这怎么办呢？走，这东西咱别吃了。走，嫂子带你赶紧走，给我走，快点逃命去！你你，哎，什么嫂子？谁是嫂子？我哥还没娶你呢。再说了，共产党的部队枪毙人是要有个说法的。我怎么了？我怎么着了？我又不知道粮食有问题，他凭啥枪毙我？你你这个丫头！这怎么办呢？哎呀，姑奶奶，哎呀，你到底想怎么样？什么怎么样？去鬼子医院抢啊！抢！耗子！哎，有耗子！哎，哎，叫什么叫？啊，那边有只耗子，眼睛瞪得跟铜铃一样，吓死人了！弄的！你怎么这么不让人省心呢？你这还招耗子？在哪儿啊？就在那儿，你过去看看啊！你走近一点儿啊！快快快！哎哎，林少英，你给我回来！你开门的？怎么样？开门，够墨迹吧？嗯，眼睛瞪得跟铜铃一样。把门打开啊！放我出去！哎，林少英，你个死丫头，有这么大的耗子吗？情况怎么样？的确在吉阳里面发现了复合细菌，怪不得我们这么轻易就抢回吉阳，原来这都是小鬼子的阴谋。咱们现在服用的草药，只能缓解症状，并不能治本。是我的失误，让友军遭受损失。我们得马上想办法，去日军的医院，找到帕尼西林
，将功赎罪。不好了，不好了！陕西听说要弄潘尼西林，单枪匹马去小日本的医院了。美娘，你快去接住山影。小贝，你负责召集大家，马上开会，准备行动。是。这次行动的目的就是拿到药品。我们要统一行动，拿到药品后就迅速撤离，不要恋战。准备出发。我们家英儿呢？山英窜的比较快，早就走了。啥？哎呦，这个姑奶奶怎么就没有让人省心的时候？走吧，快走吧。走。啊啊！这丫头跑哪儿去了？山鹰，山鹰，燕山鹰，你跑哪儿去了？燕山，啊啊！我说你这人怎么阴魂不散呢？我说姑奶奶，你跑那么快干嘛？海棠小组马上就到了，人多好办事儿啊！我等不了了，我看到战人们那么难受，我心里跟油煎一样。我管你油煎还是油炸，啊！你个土包子，怕你心里长什么样？你认识吗？啊！我还真不认识，你不说我还忘了。哎呀，管不了了，我要去医院先看看什么情况。哎，你不能走，山鹰，你不能走，不然我放不客气了。我不放，不放，不放。哼！野山鹰，你怎么又擅自行动？你忘了我们是一个整体了吗？好了，我错了，我知道错了还不行吗？看在你这次是救人心切的份上，我先不跟你算账。好了，救人要紧，赶紧的啊！哎，等等，哎，别闪呀！你给我回来！等海棠，日本人对药品的管理非常的严密，像盘尼西林这样的稀缺药品，一般都锁在保险柜里，没有院长的批条，根本拿不到。好，我来分配一下任务。小贝、山鹰、耗子和我，我们四个人想办法去找药品。好，丹阳，你和玉之梅，你们两个负责在外面望风警戒，一旦有变，马上呼应。好，好。二师兄，雪婷，你们两个负责搬运药品，给我们打掩护。我们要在最短的时间内，尽快找到盘尼西林，并尽快撤离。何をやったの？貨物は来る。貨物？早めに送るはずじゃないの？途中で車が壊れました。個人来いで。貨物を降ろしてくれて。
これはストレプトマイシンの証明書すぐ取りに行くはい看到那个军医没有？他手上拿的应该就是药品批条，现在应该去领药。这好办，我过去抢过来不就完了吗？你是不是傻？你怎么知道他上面写的就是盘尼西林？那万一那就是呢？那上面写的是链霉素。哦，那我明白了，我得去弄一张空白的批条，而且在空白的批条上得临摹院长的签字，在院长签字的空白批条上还得写着盘尼西林四个字。盘尼西林那是三个字儿。潘尼西林那不是四个字啊！你怎么那么笨？我说的是外语发音，你比二师兄还笨。我比他聪明多了，我是怕大家不明白，所以我又说了一遍的。都知道就好。山影，小贝，你们两个跟上军医，拿下他手中的批条。嗯。小心点啊！耗子，啊，你去院长办公室拿到空白的批条，记住，签字笔也得拿着。嗯。ちょっとお前何やってるの？こんな遅いくちゃくちゃで。はい。なさけね何を見てる？カモゾ降ろしました。早く帰ろう。我々のことを邪魔しないで。邪魔しませんよ。車も止まりましたから。病院のルルノは誰でもここのカモゾを降ろしたら、すぐ持っといてください。早く帰ろう。<笑>急いで。<笑>まあもういいよ。早く帰ろう。现在去的话，不但拿不到药，反而会打草惊蛇。我去，你不会日语，你怎么去？那我不说话呀，这单子上不是写的清清楚楚吗？啊、嗯，放心吧，真棒，明知山有虎。あなた、教えてくれて。言わないの？うんうんうん。小白、看来只有你过去看看了。うん。小心点。こそれを出せてきなかった。あなたは誰？なんでこの前会ったことがない？すみません。これは中国に来たばかりの大島看護師さん。仕事が忙しくて、ふるさとの忍ぶし、声も出せなかった。今ふるさとを忍ばない人がいなかったが、天皇のために、帝国の勝利するために頑張れ
早くでいい時間もないから大島さんに薬を出してくださいこのペニシリンは特色薬品ケンクラは鍵が2名がありますがこっち1名だけもう一つは宮本さんの方に今彼いないから少々お待ちくださいえどうしたの？里面情况怎么样了？只能在外边等着了。哎，谁听？啊，不是二师兄，我临阵退缩。这古语有云，知之为知之，不知为不知。我是不懂日本人的话，那咱不得不出来是吧？二师兄，你读的书
聞いて伝説らしい彼女はうちの敵